。老公，我已经在你公司楼下等你了。呃，我现在没在公司，在其他地方开会呢。你在哪儿啊？我来接你。不用，一会儿我自己开车回家就行了。小木那边说不过去，他非要让我来接你早点回去。没关系，你告诉我你在哪儿，我来接你，我可以等着你忙你的。呃，我们在太湖会所。好，我知道了，我现在就过来。我们离那儿距离不远，应该比他先到。对不起啊，青山。干嘛说对不起啊？我们这次重新在一起了，我就认定你不会离开你的家庭，所以我有什么好抱怨的，对吧？老婆，都这么晚了，你还开车来接我啊？走吧。嗯、你不是说开车来的吗？我在外边怎么没看见你的车呀？啊。本来是说开车去的，后来大家说，等会议结束以后，可能想喝点酒，所以我就没开。以后我接送你上下班。小莫怕你不守信用，让我监督你。既然已经决定要接你下班了，那就上班一块送吧。要不然你早上把车开走，晚上车怎么回来呀、啊？不用吧，老婆。那你绕来绕去多麻烦、啊。送完小莫再去你那儿没多远。不用那么麻烦，等我回家，我向小莫保证，我以后按时回家。小莫才不信你呢，这是他交给我的任务，你放心。你要如果真有事儿，我也不会硬拉你走，我等。老婆，就这么定了，明天开始。有空送你老公来上班啊？哦，不是今天，我以后天天都得送。我儿子下命令了，有孩子就是好，就是，就算他不听我的，也得听孩子的。你这说的我都羡慕嫉妒恨了。又别啊，凭你这条件，什么样的找不上啊？可是我就是不想找，这就是你不对了。哎，别人再好呢，也是别人的，你呢老看着就是一个看客。我觉得你还踏踏实实的自己找一个，要不然我帮你物色物色。哎，免费的。哎呀，我这人呢，就喜欢当看客。这个老话不是说吗？旁观者清。我可不想进去当个糊涂人。你要是喜欢呢，那我也没办法。但是，看客就是看客，可不能老惦记着登台啊。啊，那就看我想不想登台了。那可不是你一个人能说了算的。媳妇儿，媳妇儿，嗯，好，老公，那我六点半接你，好，好吗？嗯，等一下。哎，我不许喝那么多咖啡啊，要不然你的胃硬受不了了。知道。哎，秦深，回头我从我老公那儿要一个电话号码。慢点啊！他是不是什么都知道？喂，你今晚有空吗？一起吃饭。晚上不行，晚上我得回家陪我儿子做手工呢。下回吧。下回，下回什么时候？明天中午。行。这个。这个呢？我这
好好，好，好了。妈妈，妈妈，妈妈，快过来帮忙！哎，妈妈，妈妈，妈妈，弄反了，应该是这样。妈，我下次一定造个会动的船。我乖儿子，你要是有这个野心，爸全力支持你啊。那你得多陪我一个月。啊！爸，电话。嗯。怎么不接啊？公司打过来的电话，我都跟他们说了，今天下班我必须得在家陪孩子，老给我打电话，烦死了。哎，爸爸爸爸，快一点啊！好，好，好，好。问你炒不炒股票，存不存钱，全是一堆垃圾短信。宝贝儿，你这个按错了。老婆，你是不是想多了？一帆生病了，我心里不舒服。病啊，什么病啊？查出来乳腺上有个肿瘤，是良性的还是恶性的，现在还没确诊。啊，那什么时候确诊？不知道，是做活检还是穿刺，现在也还没定下来。那要不然这样吧，我托人找个最好的肿瘤大夫。咱们一块儿去见见他，听听他的意见。到时候该活检就活检，该穿刺就穿刺。还有啊，这么大的事儿，你怎么不早告诉我呢？我说你最近怎么心神不宁的？以后千万别这样了。老公是什么呀？老公是你的靠山，是你的坚强后盾。不然要老公来干嘛呀？明儿我跟你一块儿去，啊？这要老公干嘛的？老公就是坚强的后盾。那倒不用，你打声招呼就行了。好。喂，雨明什么意见？他还不知道呢。这么大的事，怎么能不告诉他呢？哎，你可别跟他说啊。一凡不让说，就算是尊重一凡的意思吧。还有，你刚刚不是答应小莫要多陪他一个月吗？孩子面前要说话算话